പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിന്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദ്രവബലങ്ങൾ അഥവാ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അസൈൻമെന്റിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഒരു ഇരുമ്പാണി ജലത്തിലിടുമ്പോൾ താഴുന്നു എന്നാൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കപ്പൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു കാരണമെന്ത് ഒരു ഇരുമ്പാണി ജലത്തിലിടുമ്പോൾ ആദേശം ചെയ്യുന്ന ജലത്തിന്റെ ഭാരം ഇരുമ്പാണിയുടെ ഭാരത്തേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നാൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കപ്പൽ ജലത്തിലിറക്കുമ്പോൾ ആദേശം ചെയ്യുന്ന ജലത്തിന്റെ ഭാരവും കപ്പലിന്റെ ഭാരവും തുല്യമായിരിക്കും അതിനാലാണ് ഇരുമ്പാണി താഴ്ന്നു പോയാലും കപ്പൽ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അൻ അയേൺ നെയിൽ സിങ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ബട്ട് എ ഷിപ്പ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അയേൺ ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ ഫൈൻ ദ റീസൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ നെയിൽ the weight of water displaced when it is dipped in water is less than the weight of the nail but for a ship the weight of water displaced when it enters in water is equal to the weight of the ship so an iron nail made of iron sinks in water but a ship does not raju pula kadakkanai thoniyil kayariyappol 40 liter jalam aadesham cheyengil rajuvinte bharam etra രാജു തോണിയോടൊപ്പം ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അതിനാൽ രാജുവിന്റെ ഭാരം സമം രാജു ആദേശം ചെയ്ത ജലത്തിന്റെ ഭാരം രാജു ആദേശം ചെയ്ത ജലം നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിന്റെ മാസ് ഒരു കിലോഗ്രാം നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ജലത്തിന്റെ മാസ് നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ജലത്തിന്റെ ഭാരം സമം നാനൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആയതിനാൽ രാജുവിന്റെ ഭാരം സമം നാനൂറ് ന്യൂട്ടൺ If 40 liters of water is displaced by Raju when he entered into a boat to cross river, what is Raju's weight? Raju floats on water together with the boat. So, Raju's weight is equal to weight of water displaced by Raju. Volume of water displaced is equal to 40 liters. Mass of 1 liter of water is equal to 1 kilogram. So, mass of 40 liter of water is equal to 40 kilogram. So, the weight of 40 liter of water is equal to 400 newton so the weight of raju is equal to 400 newton idvare ee paada bhagathil padicha pradhana petta aashayangal edellam aanu namukku nokkam plavakshama balam adava buoyancy plavakshama balathe swadheenikkunna ghadakangal factors that influence buoyancy archimedes tattvam archimedes principle plavanam adava flotation മണ്ണെണ്ണയും ജലവും ഒരുമിച്ചൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്താൽ മണ്ണെണ്ണ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും ഇഫ് കെറോസിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് ടേക്കൺ ഇൻ എ വെസൽ കെറോസിൻ ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മണ്ണെണ്ണ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് സാന്ദ്രത ഒരു യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ സാന്ദ്രത എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇസ് നോൺ ആസ് ഡെൻസിറ്റി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാമോ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എണ്ണൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയോ ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മണ്ണെണ്ണ പോലെ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മറ്റു ദ്രാവകങ്ങളും ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡീസൽ പെട്രോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തുടങ്ങിയവ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ പദാർത്ഥങ്ങളും നമുക്ക് പരിചിതമായതുണ്ട് സലൈൻ വാട്ടർ മെർക്കുറി ആവണക്കെണ്ണ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ തേൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത അഥവാ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് സാധാരണയായി ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയുമായി മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതയെ താരതമ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയുടെ എത്ര മടങ്ങാണ് മറ്റു ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്നുള്ളത് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഈസ് expressed in relation to the density of water relative density is the measure of how many times the density of water is the density of substance
വസ്തുവിന്റെ സാന്ദ്രതയെയും ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അനുപാത സംഖ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ് മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത നമുക്കൊന്ന് കണക്കാക്കാം മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രതയും ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയുമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കിയതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പ്ലവന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇതൊരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഏത് ദ്രാവകത്തിന്റെയാണോ അപേക്ഷിക സാന്ദ്രത നമുക്ക് അളക്കേണ്ടത് ആ ദ്രാവകത്തിലേക്ക് ഈ വണ്ണം കൂടിയ ഭാഗം നമ്മൾ മുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ റീഡിംഗ് അഥവാ അങ്കന വിലയായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്തോറും ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ യൂഷ്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സീൽഡ് ഹോളോ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വിത്ത് എ വൈഡർ ബോട്ടം പോർഷൻ ഫോർ ബോയൻസി എ ബലാസ്റ്റ് സച്ച് എസ് ലെഡ് ഓർ മെർക്കുറി ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് എ നാരോ സ്റ്റെം വിത്ത് എ ഗ്രാജുവേഷൻ ഫോർ മെഷറിംഗ് ജലത്തിലും ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങളിലും ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങളിലും ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മുക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒരു മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ സാധാരണ ജലം ഉപ്പുവെള്ളം മണ്ണെണ്ണ എന്നിവയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ശുദ്ധജലത്തിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മുക്കി നോക്കാം ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അടക്കേണ്ട ദ്രാവകത്തിൽ മുക്കേണ്ടത് ഉള്ള റീഡിംഗ് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ജലോപര ജലോപരിതലത്തിലുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ അതായത് ആ പോയിന്റ് ഒന്നിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഒന്നാണ് നമുക്കറിയാം മഞ്ഞ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച പോർഷൻ ആണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റീഡിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പലായനയിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റീഡിംഗ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം ഉപ്പലായനിയിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മുക്കിയപ്പോൾ നേരത്തെ ജലത്തിൽ മുക്കിയതിനേക്കാൾ അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്നൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോയിന്റ് അതായത് മഞ്ഞ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച ഭാഗം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മണ്ണെണ്ണയിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റീഡിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ും 
ഹൈഡ്രോമീറ്റർ വളരെയധികം മുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതായത് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് സാന്ദ്രത കുറവാണ് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയും ജലത്തേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം ജലത്തിലിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിന്റ് വളരെയധികം താഴ്ന്നാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റീഡിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ജലത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ജലത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒന്നാണ് കാരണം ജലത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കാനായി നമ്മൾ ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയെ തന്നെ ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ജലത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്ന ഇത് എത്രമാത്രമാണ് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് കണ്ടു ആ പോയിന്റ് ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മണ്ണെണ്ണയിൽ മുക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ എല്ലാ കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോർഷൻ മുങ്ങിപ്പോകുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മണ്ണെണ്ണയിൽ കൂടുതൽ മുങ്ങുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രാവകമായ മണ്ണെണ്ണയിൽ കൂടുതൽ മുങ്ങിപ്പോയത് കാരണം മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത കുറവാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മണ്ണെണ്ണയിൽ മുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലവും മണ്ണെണ്ണ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലവും കുറവായിരിക്കും തൽഫലമായി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കൂടുതൽ മുങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രാവകമായ മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയും ജലത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഹൈഡ്രോമീറ്റർ സിങ്ക് മോർ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് വിത്ത് ഡെൻസിറ്റി ലെസ് ദാൻ വാട്ടർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലെസ് ബോയൻസി എന്നാൽ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ സലൈൻ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ മുക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ മാർക്കിംഗ് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ജലത്തിലിട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം സലൈൻ വാട്ടറിന്റെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ജലത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയും ജലത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഹൈഡ്രോമീറ്റർ സിങ്ക് ലെസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് വിത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാട്ടർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മോർ ബോയൻസി ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് വൺ ഇഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ഇഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ദ്രാവകത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ സാന്ദ്രത ജലത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മണ്ണെണ്ണയിലിട്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ മുങ്ങി നിൽക്കാനും ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ സലൈൻ വാട്ടറിൽ ഇട്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ പൊങ്ങി നിൽക്കിടക്കാനും കാരണമായത് ഇതിൽ അനുഭവപ്പെട്ട പ്രവക്ഷമ ബലത്തിലെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ആ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം ഈ രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങളുടെയും സാന്ദ്രതയിലുള്ള ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പോലെ തന്നെ പ്ലവന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാക്ടോമീറ്ററിന്റെ മാതൃക നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഒരു ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാലിന്റെ ശുദ്ധതയാണ് അളക്കുന്നത് പാലളക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഉപകരണം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവേണ്ടതാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഓർത്തുവെക്കുക ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് പാലിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയല്ല സാന്ദ്രതയാണ് പാലിൽ എത്രമാത്രം ജലം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മായം കലരാത
ജലം കലർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ അളക്കാമെന്നും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ഈ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ സയൻസ് ഡയറിൽ നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വയ്ക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി മെർക്കുറിയുടെ സാന്ദ്രത പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് യു